അരുൺ ടെക്കിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുത്തരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും എന്റെ പേര് അരുൺ നമ്മൾ പാർട്ട് ടുവില് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ എന്താണെന്നും ബി ഐ എസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഐ എസ് ഒ പതിനാലായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ സപ്ലൈസ് ഇൻ ആർട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ അത് ഐ എസ് ഒ പതിമൂന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇരുപത്തേഴായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫുൾ സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അതേപോലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടി എൽ നയൻ തൗസൻഡ് അതേപോലെ സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എസ് എ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത് ഓരോ സെക്ടർ സംബന്ധിച്ച് അവർ വരുന്ന അവരുടെ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ടോട്ടിന് ശേഷം കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഇയറിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു വർഷം അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാലായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് മാറും അപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമതായി പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഗോ ഫോർ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഓൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോഴും അവർക്ക് ഐ എസ് ഒ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി അവർ അറിയപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സി ഒ അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എം ആർ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് പേര് ആരെങ്കിലും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐ ടി ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാത് ഐ ടി ഐയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അവർക്കാണ് ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഓൺ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സി ഇ ഒക്ക് അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുക എന്താണ് ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഐ എസ് ഒ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ട്രെയ എന്ന് വേണ്ട അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് നൽകും അടുത്തതായിട്ട് ആ കമ്പനിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയോ ക്വാളിറ്റി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആവാം എന്താണ് അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി പോളിസി അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി മാനുവൽ അതേപോലെ പ്രൊസീജിയർ ക്വാളിറ്റി വർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കൂടുതലും പേപ്പർ വർക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റും ആക്യുറേറ്റും ആയിരിക്കണം അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് ഇത് ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആ എം ആർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി ഓഡി ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്ററിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ അധികാരമുള്ളു നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആവാം ജി എ ഇ ആവാം അവരായിരിക്കും ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് നയൻ തൗസൻഡ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിവേസ് ചെയ്യാനോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന
അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കുക അടുത്ത വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ബൈ സർട്ടിഫൈങ് ബോഡി ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഏജൻസി അവരുടെ ഓഡിറ്റാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും ഓഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് എക്സാമിൽ കൂടുതൽ തവണയും ചോദിച്ച ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ഒ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഡിറ്റ് അത് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അല്ല ഇതുവരെയും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത് വരുന്ന ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു മെഷീൻ ആയാലും നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നാല് ടൈപ്പ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് വരുന്നത് കറക്റ്റീവ് ഓർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് രണ്ടാമത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓർ റൂട്ടീൻ മെയിൻ്റനൻസ് മൂന്ന് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് നാല് പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് കറക്റ്റീവ് ഓർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒരു മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം മെഷീനറി എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീപ്ലേസിംഗ് ഗിയേഴ്സ് ഇൻ എ മെഷീൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഗിയേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഫെയിൽ ആൻഡ് ബിക്കം ഇനോപ്പറേറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്ത പക്ഷം അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് റിപ്പേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ ഫെയിലിയർ ആയതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓർ റൂട്ടീൻ മെയിൻ്റനൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ കാറോ ബൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറീൻസ് പുതുതായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യും ഇവിടെ പെരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ക്ലീനിങ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓവർഹാൾ റിപ്പയർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെൻഷൻ മെഷീൻസ് എടുക്കുക ചെന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അത് വരുന്നത് റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് പീരിയഡിക്ക് അപ്പം കീപ്പിംഗ് സർവീസിങ് ടു ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുക പീരിയഡിക്കായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പേരിൽ തന്നെ അനർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാകാം അല്ലെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഇത് അങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് ഒരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ദ സർവീസ് ലൈഫ് ഓഫ് എൻ എക്യുമെൻറ്റ് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സർവീസ് ലൈഫ് കൂട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിത്തൗട്ട് എനി ഫിയർ ഓഫ് ഫിയർ നമുക്ക് വഴിയിൽ വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആയി പോകുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെ വരാം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് ടൈപ്പ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റീവ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺ മെയിൻ്റെനൻസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓർ റൂട്ടീൻ മെയിൻ്റെനൻസ് നാല് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് നാല് പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റെനൻസ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഫൈവ് എസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിന് വരുന്നത് ഈ ഫൈവ് എസും ജാപ്പനീസ് പദങ്ങളാണ്
ഫോർ സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷൻ ടിക്കറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഷിറ്റ്സ് ഒക്കെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷിറ്റ്സൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അഞ്ച് എസ് സെറി സെയ്റ്റൻ സിസോ സിക്കേറ്റ്സു ഷിറ്റ്സൊക്കെ സെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോർട്ടിങ് ഔട്ട് സെയ്റ്റൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് സിസോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈൻ അഥവാ ക്ലീൻനെസ് അടുത്ത എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്കേറ്റ്സോ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഷിറ്റ്സ് ഒക്കെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പം ഇത് നല്ല രീതിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫൈവ് എസ് പോലെ അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ലെങ്കിലും വരുന്ന ഫൈവ് ഡി ആണ് ഡിലേ ഡിഫെക്ട്സ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ ഡിസിപ് ഡിക്ലൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിമോറലൈസ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇത് അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക ഇവിടെ നോക്കിക്ക നോസ് ഫൈവ് എസ് ടു മിനിമൈസ് ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഡിലേ ഒക്കെ ഡിഫെക്ട്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ ആക്കി മാറ്റാം എവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ എംപ്ലോയീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീമോറലൈസ്ഡ് ആയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഡീമോറലൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭം കുറയും ലാഭം കുറയുമ്പം കമ്പനിക്ക് മൊത്തം നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഫൈവ് ഡി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെയ്സൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സെൻ എന്ന് രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നാണ് കെയ്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ജാപ്പനീസ് പദങ്ങളാണ് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ജെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അപ്പോൾ കെയ്സൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒട്ടുമിക്ക എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കെയ്സൻ മീൻസ് ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെയ്സൻ കെ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ടി ക്യു ആൻഡ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ടി ക്യു സി ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതേപോലെ ക്യു എം സി ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ടി ക്യു ആൻഡ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ടി ക്യു സി ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്യു എം എസ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു എൻകറേജ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഐഡിയാസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പം ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ത്രീ എം യു മുറി മുറ മുട ഈ മൂന്ന് എം യുവും ജാപ്പനീസ് പദങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുറി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മുറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പൊരുത്തക്കേട് മുട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ഈ മുട എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിന്റെ മീനിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് മീനിങ് വരുന്ന ത്രീ എം എൽ ഏത് എം യു ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക മുറി മുറ മുട മുറി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മുറ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പൊരുത്തക്കേട് മുട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒത്തിരി വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്